<coughs> Hello. Hello, good evening. Good Hello, evening, guys. Evening. How are you? Hello, good evening. Yeah. You're doing good? good so today is not raining here in my house. So hopefully we're gonna have the full class. <laughs> we're not gonna have problems. <laughs> Like Friday. Usted va a pedirme, teacher, denos el día, teacher, denos que no sé qué, teacher. Y yo como, ay, no sé qué, no sé qué. Es que es viernes, me acuerdo que me dijo Luz. ¿Qué viernes, teacher, para que sea largo el fin de semana? Y cabal. Oh, my goodness, girls. Bueno, lo que nos pasó, a todos nos sacó. ¿Y qué pasó? A no. Me sacó y no, podía, no podíamos entrar. No, lo que pasa es que yo me desconecté, o sea, se, se, se fue la luz, después vino la luz y después se me quemó el modem. Entonces, yo llamé a corporativo y les dije la situación y entonces ellos se conectaron y desde el, una, pues desde una cuenta de corporativo cancelaron la clase. Ah, y nosotros decíamos que usted la había cancelado. No, 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 no. Y después veo que todos empiezan, ¿y qué pasó? Que no sé qué, que no sé cuándo. Y yo como... La teacher nos sacó, la teacher nos sacó. Yeah. Nosotros bien emocionados aquí, vamos a decir el tonto y serina, cuando está todos afuera. ¿ya? Porque estaba easy, right? It was easy, that one, that one was easy, I think. Yes. Uh -huh. Yeah, bueno. Anyways. We are here today and we're going to start the class because we don't have problems today. We don't have any problems with the raining. Today is not raining. No se sé si en Salvador está raining, but here it's not raining. So it's going to be good. Let's quick. Yeah, tell me. I have a question. Mm -hmm. The This day, no, Friday, I have a... Uh, no. A mí me tocaba quedarme en. Oh, yeah, it's true. En la asesoría. Uh -huh. Entonces quería saber si me va a tocar ahora o si se corre, el, se corre el día, si se corre el día o hace el último. Le tocaría. Bueno, podemos hacer correr el día o podemos dejarla a usted de último. Que realmente, que como le parezca a usted mejor. ¿Qué piensa usted? ¿Cuánto? ¿Cuándo es la última clase? La última clase cae... Sería. Viernes sería, ¿verdad? Viernes, ¿verdad? Es, a ver, jueves... Pero es que déjenme ver, por según lo que se corrió, déjenme ver la lista. Porque ahora todo ya se modificó. Son... Voy a hacer con... Voy a decir eso. Wait a second. Your group, 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 group. Aquí están ustedes. Anyway, so we're finishing on jueves 28, es true. Así como dice la compañera. Opérenme, oh, vamos a ver el correo que decía. Mm. Uh -huh. Aquí está, principiante 3 es del 30 de septiembre al 27 de octubre y entonces como perdimos una clase se pasa al 28 de octubre, correcto. Sí, es jueves, no sé si le conviene esto o no le conviene, de todas formas, porque si no lo que podemos hacer es, porque el viernes tiene libre nada más. No, teacher, uh, I prefer the... Último, el último día. Yes, because this day I work. Ok, so prefiere que sea el jueves 28 eh, que me quede con usted. Yes. Ah, ok. Y entonces seguimos en orden. Excelente. Thank you, okay. Carla. Thank you, teacher. Uh -huh. Well, let's start. I'm going to start with the attendance, guys. You know already. Please, cameras on. Microphones on. And... Yes, let's go here. Here it is. Ana Gladys Moraga Rodríguez. Present. Okay. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. Okay. 
este, esta capacitación de Concepción de Los Ángeles Quintanilla. I'm here. Okay. Hazel Ruth Melara Rivera. José Arnoldo Corea Jovel. Here. Okay. Um, Karen Estela Nieto Rodríguez. I'm here. Carla Patricia Pineda López. I'm here. Katia Gabriel Hernández García. I'm here. Katia, today you stay with me, okay? Okay. Luz Angélica Muñoz Bustillo. I'm here. Magdalena Escalante Orantes. Uh, I'm here, teacher. Okay. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Okay. Marisela del Carmen Velázquez Diasis. I'm here. Yo. Nelson René Guevara Castro. Nelson is not here. Okay. Next one. Um, Rafael Antonio Barrientos Chinchilla. Here. Okay. Um, Rina Aura Espinosa de Acuña. I'm here. Okay. Sara Yvette González García. I'm here. Sonia Yanet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz Elaya Serpas. I'm here. Tomás Ayvet Ramírez Castillo. I'm here. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. De Daisy Yesenia Mezquita Martínez. Iris Joana Cañas Morales. José Mario Cruz Ramírez. En Zulma Lorena López Rodríguez. Okay, so that's it. So thank you guys for being here. Thank you for your understanding on Friday. You know, it was not my, my idea to cancel the class, but the weather was difficult. It was raining cats and dogs and actually no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero una señora aquí al otro lado de mi casa, un rayo le mató dos vacas de un solo, puff, porque estaban cayendo unos rayos, you guys, strong, they were really strong, yo se tenía miedo, no sé, I was scared, but anyways, we are here, lo material se recupera, así que ya recuperamos el modem a tiempo de la clase. And we're here to start. So the last time we said it was really easy, I think. Can you tell me what was it? Can you remember what was it? Or not? Aha. Uh -huh. So if we don't practice, nothing is gonna happen. You don't remember the last time we said? No, really. It was not. Is you what to uh -huh. bye bye? Is you don't what to buy bye, bye bye? If you want to buy, buy. bye bye. If you don't want to buy, bye bye. Bye bye. Excellent, bye -bye. Sonia. <laughs> Thank you very much. You see, Sonia practice. Sonia was paying attention. Sí. Sonia wrote it down, I guess. So, ella lo tiene en su cuaderno, maybe. What about you guys? ¿Por qué andan tan felices? ¿Por qué tienen cara de lunes en lunes? Why? Why are you so happy today? Oh my goodness. You look so incredibly happy. <laughs> okay. Yes, Soria. That was good. Thank good you. job. Yeah, I know, Magdaleno. You look Hi, happy too. So, we're going to start with the class, guys. And I'm going to start with a new tongue twister. Anyways, we're gonna have the same topic that we have in the last class. And that's gonna be the topic for this conference anyways. <clears throat> so we're gonna practice again, um, words for questions like why, when, who, um, what, and that. Uh, I'm gonna share my screen, it's the same thing. This is the same we're gonna see. A simple present information questions. Today is October 11th, 
2021 today is monday and this one is the new one i don't know this one you nunca practicado este but i'm gonna practice with you today so let me see si algún día quiere cargar la compu también anda de lunes la compu no quiere porque es lunes why because it's monday what's happening let's wait a sec no quiere cargar pantalla grande dice anyways i want to share small screen then okay like that look this one i don't know so i'm going to practice with you too so this one this is shoes shoes you know what is shoes like shoe shoe chewing gum for example shoe shoes you know the meaning of this this is when you're eating that's shoe. no i don't know i don't know i'm not gonna tell you guys that's super easy so imagine i'm eating something um what am i doing sitting what is it? It, it. No, the action that I do with my teeth. Masticar. Exactly, I see exactly, Jose. So I'm chewing. So if a dog, if means sí, esto significa sí, pero condicional, guys. No vayan a decir if, 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 teacher, como diciéndome sí, teacher, no. Este es un sí condicional. Si yo fuera alta, si yo viviera en Estados Unidos, sí. Este es un sí de posibilidad, un condicional. So, if a dog shoes shoes, whose shoes does he shoes? You see, shoes, shoes, shoes. Shoes, shoes, shoes. Teacher, can, uh -huh. you, can you repeat the, the word after dog? Shoes. Shoes. Yeah, I'm going to teach you shoe let me let me let me let me let me let me we're gonna make the difference between the pronunciations that sounds more like a z choose 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 pronunciation and the last one is shoes pronunciation so we're gonna see <laughs> Remember, la primera diferenciación que yo haría, que es la que ya les mencioné a ustedes, es que una palabra cuando empieza con CH es muy diferente cuando empieza con SH. So, the SH sound will be like sh, and the other one is ch, ch, más seco, ¿verdad? So, masticar sería como choose, choose, y el otro es shoes, shoes, shoes. But let's see the difference in the pronunciation. The first one is going to be shoes. Listen. Choose. Choose. Masticar. Choose. Choose. Pero en tercera persona. Primera persona solo es chu. Chu. Choose. Vamos a ver zapatos ahora. Mire, o sea, la misma pronunciación. Lo único que cambia, ven qué es. You see? The letter. The first letter. Shoes. 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 This one is choose. Choose. Shoes. Shoes. Mm -hmm. It's very small, but it's there. It's there. And the last one, estas dos si son similares. Masticar y zapatos, si es lo mismo, miren. It's the same thing. It's exactly the same Thing. Choose. Ah, no, elegir, perdón. Elegir y masticar. Elegir y masticar. Masticar es esto. Elegir es esto. Choose. 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 Ok. Let me. ¿Ya escucharon a mi gecko? Habla inglés. Por si no sabían. Ok. Yo les enseño inglés, yo para eso pongo los limones ahí para que, yes, they, 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 they know that I teach English. If a dog choose, choose, whose shoes does he choose? If a dog 
choose. Choose. Whose shoes does he choose? I know, guys, it sounds like the same thing. So by context, if a dog choose, choose, whose shoes does he choose? If a dog shoes, shoes, whose shoes does he choose? Yeah, if a dog shoes, shoes, whose shoes does he choose? If a dog shoes, shoes, whose shoes does he choose? If a dog shoes shoes, whose shoes does he shoes? If a dog shoes shoes, whose whose? This is whose 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 shoes does he shoes? Whose shoes whose shoes does he shoes? Correct. Okay. Did you take a screenshot? Ya tomaron el screen? Yeah. Yes. Yeah. Okay. Teacher, la última palabra cómo se pronuncia? Shoes. Shoes. shoes, yeah, shoes. Mm -hmm. Mostly, la palabra que se viendo pronunciation is shoes and shoes. Shoes, shoes. But, miren, aquí está la pronunciación, guys. Eso es todo. Shoes, zapatos. Shoes, shoes. Y la shoes, otra que es elegir shoes. y masticar. Shoes, shoes, shoes. 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 It's más seca. Shoes. Yes. Shoes. Okay. So we're gonna practice. Let me see. Pa 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 pa. Yes. Let's go. If a dog shoes shoes, whose shoes does he choose? If a dog shoes shoes, whose shoes does he choose? Hello, Rafael. Can you hear me? Hello? Hola, teacher. Hello, now I can hear you. Okay. So your classmates are practicing a tongue twister. I'm going to send you to a room to practice with them, okay? Okay. All right, there you go.
So what happened? Lo desconectó el internet o se acaba de conectar? Eh, me voy conectando, teacher. Ok, lo voy a mandar a hacer una práctica de pronunciación. Yes. Ah, ok, ok. Ahí está. Choose, 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 does, choose. Next. Magdaleno. Hola, hola. Sí, me sacó. Es que andaba con datos. Como venía manejando, nomás llegué a la casa. Ahorita me acabo de fijar y conecté el wifi, pero no les oía a nadie. Ahorita voy. Ah, ok. If a dog shoes, no, 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 así. If a dog shoes, shoes, whose shoes does he choose? If a dog, good dog with the pronunciation. No se distraigan, continue, continue. Uh, if a dog shoes, whose shoes does he choose? If a dog shoes, shoes, whose shoes does he choose? If a dog shoes, shoes, whose shoes does he choose? If a dog shoes, shoes, whose shoes does he choose? Entonces. Yo con C lo puse. Entonces sería el choose. Con, y con Z al final. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Ah, ok. Thank you. Continue. If a dog shoes, 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 does he shoes? If a dog shoes, 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 does he shoes? Is a dog shoes, 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 does he shoes? No. No. Listen to me. If a dog shoes shoes, if a dog shoes shoes, shoes shoes, shoes shoes, mm -hmm. whose whose shoes shoes does he does he shoes shoes? Dígalo no. Is a dog shoes shoes shoes? Se fija que cuando me dice whose, me dice como shoes. Ajá. Ya se fijó que me dice como shoes esa palabra. ¿Sí? ¿Y por qué me la dice como shoes? <risa> esa es... Whose. 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 Ah. No, whose shoes. Whose shoes. Whose shoes. Whose shoes. That's his shoes. That's 
he choose. Uh -huh. Y la primera uh -huh. palabra, ¿cómo dice? Choose. No, la primerita palabrita, la primera. If. 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 Es que la gente como la dice como is y es if con f. If adopt shushu. Choose shoes. Shoes shoes. Who oh. shoes? Who shoes? Does he shoes? Does he shoes? Who shoes does he choose? Carla. If a dog shoes, shoes, whose shoes does he shoes? If a dog shoes, shoes, whose shoes does he shoes? A dog shoes, shoes, whose shoes does he shoes? If a dog shoes, shoes, whose shoes does he shoes? If a dog shoes, if a dog shoes, shoes, whose shoes does he shoes? If a dog shoes, shoes, whose does no. If a dog choose choose whose shoes does he choose? If a dog choose choose whose shoes does he choose? If a dog choose choose whose shoes does he choose? If a dog choose choose whose shoes does he choose? If a dog choose choose whose shoes does he choose? If a dog shoes, shoes, whose shoes does he choose? If a dog shoes, shoes, whose shoe does he choose? If a dog shoes, shoes, whose shoes does he choose? If a dog shoes, shoes, whose shoes does does he choose? <laughs> if a dog shoes, shoes.
Hello again. So who wants to say it? Who's gonna be the brave one? Who's gonna be brave? Okay, Nelson, you can say it. Hi, teacher. <laughs> Hello. <laughs> you can say the tongue twister. If a shoe, if a dog shoes shoes, whose shoes does he shoes? Um, eh, lo repito. Uh -huh. um, if a dog shoes shoes, whose does he does he shoes? Se me le, se comió un shoes. Whose shoes does he ah, shoes? Ah, who shoes? Es cierto. Repeat again. Okay. If a dog shoes shoes, whose shoes does he shoes? Good job. Very okay. good, Nelson. Excellent. <laughs> Los compañeros no le aplauden porque es en día de la mala. Solo Katy. Okay. Okay. Okay, me dice. <laughs> <laughs> okay, let's go with Stephanie. You want to say it, Stephanie? If a dog choose, 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 does he choose? Good job. Very good, Stephanie. Judy. Okay. Yo aplaudo aquí. If, if a dog choose, choose, whose shoes does he choose? Good job, Judy. Excellent. Thank good you. job. Okay, Rina, you can say it. If a dog choose, 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 does he choose? Good job, very good, Rina. Okay, 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 okay. Tomasa, I know you want to say it, Tomasa. Come on. If a dog choose, 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 does he choose? That's he choose. Good job, very good, excellent, Tomasa. Serían buenos animadores ustedes. Oh my goodness, qué excelente público. Gracias, qué excelente público tenemos esta noche. Okay. <laughs> now let's go with Marisela. Come on, Marisela, I know you want to say it. If a dog choose, choose, whose choose, does he choose? Good job, and without looking, she was memorizing it. Very good, Maricela. Good job, Sara. Come on. If a dog choose shoes, ya no me acuerdo. Whose shoes? Ir ahí. Ah, lo demás ya se me olvidó. Ok, repeat with me. If a dog shoes, shoes. If a dog shoes, shoes. Whose shoes? Whose shoes? Does he shoes? Does he shoes? Ah, Excellent. Yes. Good job, Sara. Very good. Very good. Sonia, come on. Pero si me enciende el micrófono, lo digo mejor. Cuando quiera encenderlo, yo le escucho con gusto. Perdón. Sí, ya bien emocionada yo cuando quiera encender el micrófono. Aquí estamos para escucharla. Is a dog shoes, 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 does he shoes. Bien no. todo, menos el inicio que sigo, que me, sigo sintiendo ese Isa. Y es Ifa. If. if ifa. If a, ifa. If a dog. Uh, if a dog. Shu, shu. Whose shoe who, does he shoes. Ok, siempre agregueme la S al final. Very good. Thank you, Sonia. Very good, very good, yeah. very good. Last person. Last person. If you want to say one more. This is the last opportunity for you if you want to say it. Okay, Dicey, I know you want to say it. If, if a dog choose, 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 that he choose. Very good. Excellent, Dicey. Very good. Thank you. 
Un aplauso para todas y todos. Very good. Come on, you have the reactions there. Ahí tienen las reacciones. Qué buen público, qué buen público. Si de ustedes dependiera pasar por aplaudir, ya los veo, ya los veo. <laughs> okay, now we're going to continue with the class, you guys. And this is the last, the next part that we have. So this time you're going to create a short conversation. You are going to make a conversation. Van a hacer una conversación, pero no van a hacer una conversación tan complicada, my goodness. Make it easy. Miren, las cosas para tener en cuenta es about your companies. It has to be about the place where you work at. So the first thing, it's about your companies. You're going to describe the company's expertise. Okay, the industrial classification. For example, if your company is a bank, if your company is a factory, if your company is a restaurant, then the industrial classification. Remember in the last, last, last class, we were looking at industrial specifications. For example, uh, finance industry. Uh, manufacturing in industry. ¿Se acuerdan de eso? That we were looking at that? Yes or no? Yes, I remember. Okay. So that's what you're going to tell me. What your company industrial classification is and the location, headquarters or branches, where it operates. So for the example, guys, the conversation can be really easy. So I'm going to give you an example. Después ustedes van a tener que hacer sus propias conversations. So, for example, letter A. Hi, I don't know. Hi, Pedro. Where, where do you work? And then Pedro is going to answer. I work in, I don't know, Dianas. O oh, a Dianas. Yes, I can be at Dianas. La compañía, ¿verdad? No conmigo. Hey, really? What do they do? And you can answer. We make different snacks. For example, we make different snacks like chips, churros, esa es una palabra propia, churros, candies, etc. A. So, you work for the food industry. La comida, la, la industria de la comida. B, exactly. Where do you work? I work in banco, I don't know, banco, pensemos en uno, Cuscatlán, digamos, Cuscatlán, oops, B, oh, so you work in the financial industry. And you can say, that's right. So you see, in this conversation, I'm talking about the place that I work for, what is the expertise or what do they do, and the industry they belong to. This is an example of the conversation you're going to make, okay? Yes? Yes, it's clear. Okay, clear, clear, clear. Para todos está clear? Luz, is clear? Yes. Luz? Okay, uh, what's up or aquí? 
Okay. Uh, Judy, is it clear? Judy. Yes. Okay. Yes. Sara, clear. Perdón, que no escuché clear hoy. Está claro. Yes. If it's clear. Ah, sí, 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 sí. Yes. Excellent. Yes. Excellent. So that's what we're gonna do. Very good. So I'm gonna send you guys to work on this conversation. Um, no tiene que ser una conversación donde todos vayan a participar. Cuando sea una conversación de dos personas, it's okay, pero que se entienda, ¿ok? So, pero cree, cree en la conversación entre todas y todos. Se trata de que todos den un aporte, no que sea alguien diga, vaya, voy a escribir esto, yo voy a escribir esto y usted escriba esto. Y después se pegan todo el trabajo y se ve todo raro, ¿verdad, Beatriz? Entonces tenemos que ir haciendo un trabajito. <ríe> sí, me dice rapidito. <ríe> tenemos que ir haciendo un trabajo donde participemos todo. Everybody can participate in this, in this like, work that we're gonna do. Let me. Yeah, I'm gonna, I think I'm gonna do it with this. Ba, 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 ba. Yes, let's go. Hello. Me sacó. <laughs> no le dio ingresar. ¿Cómo no? Vaya, permítame no según en esa porque esa no es la suya. Esa no es la suya, la voy a mover a la dos. En esa sí, en la number two you can go. Go ahead. Ok.
Park. Ponga hello. Ponga hello, Rafael. Hello. I work at at this. Yo trabajo en I work in. I work in fruit of the loom. Así es. Yes. Pero no sé, no sé si ahí donde dice I work at, no es I worry. Puede ser at, at es un punto de referencia. Ah, bueno. Que es really realmente. Y la están haciendo exactamente igual como yo la hice. Exactamente igual. Como quien dice la va a la teacher, hey, como en otra cosa. Exacto. Ya ven. Como cuando dicen, cambiémosle, cambiémosle, cambiémosle esta palabra. Pues mira, dame, te voy a dar cosas, pero cambiarle algo para que no sea exactamente igual. Exactly. ¿Y Mario? ¿Está ahí Mario? No. Dijo que ya iba a venir. Ya iba a regresar, pero... dijo. Oh, no. Ok. Ah. Trayéndonos café, anda. Ah, pues me ha pues aquí me quedo. Entonces ahora tendría que contestar Carlos, ¿verdad? Podría ser... Sí, Carlos. María, ¿dónde trabajas? Um, como pregunta, ¿cómo estás? Muy sí. bien. Pongámosle... Very good. Is very good. Very good. Uh -huh. Is mm -hmm. very good. No, very good. Okay. <laughs> y que le diga no, en where si are you Y luego le podemos preguntar, ahí mismo le podemos preguntar en you, ¿verdad? Y si mejor dice que está cansado de trabajar. <laughs> Así le pedo, así sale ah, más sí, la pregunta ajá. de tu ¿Ah? Concepción no estaba aquí.
to meet you too. Nice. Nice to meet you too. Meet. Sí, Está, está en nice este... to meet you. Hi, Juan. Nice to meet you. Sí. Vale, pero ya saben que las comas y los no puedo. No tener. se puede. I work. No. Nice to meet you. I work. I work at. ¿Dónde va a trabajar? At... En un Hola. banco. Ah, o en la Coca-Cola. <risa> o en la. ¿Qué va a ser más fácil de escribir? Eh, bueno. Coca-Cola es beverage, in, beverage industry, right? Drinks and beverage industry. Ah, ok. Ah, pues. Ah, pues a Coca-Cola le voy a poner. Industry. Industry con I o con Y. Why? 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 Aquí dijimos que íbamos a poner Nice to meet you too. ¿verdad? Nice to meet you too. I am a baker and I have my own bakery. Ajá, yo digo que así sería. I, I, I am, am a baker. I am a baker and I, I have, have my, my own bakery. Baker. Uh -huh. Ajá, o sea, soy panadera y tengo mi propia panadería. I am my own bakery. Pero ahí es have, teacher. I have. Yeah, I have my own bakery, yes. Ajá, porque está en primera persona. Si yeah, estuviera correct. en tercera, entonces tuviéramos que decir has. Yeah, correct. Ah, okay. Ok, ¿y qué le contesta? Ah, really. Oye, ¿Cómo se dice? Espere, me, me perdí. Lo primero, uh -huh. lo, no, espere. Lo primero sería, I have my I, own.
No quieren venir porque piensan que les voy a pedir la conversation, pero solo voy a pasar a tenders. I'm on a call roll. Ok, so don't worry, take it easy, take it easy. Ok, Ana Gladys Moraga Rodríguez. I'm here, teacher. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. I'm here. Hazel Ruth Melara Rivera. José Arnoldo Corea Jovel. I'm here. Karen Estela Nieto Rodríguez. I'm here. Carla Patricia Pineda López. I'm here. Katia Gabriel Hernández García. I'm here. Luz Angélica Muñoz Bustillo. Magdalena Escalante Orantes. I, I'm here, teacher. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Melissa del Carmen Velázquez Diasis. Nelson René Guevara Castro. I'm here. Rafael Antonio Barriento Sinchilla. I'm here. Rina Aura Espinosa de Acuña. I'm here. Sara Ivette González García. I'm here. Sonia Yanet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz Elaya Serpas. Tomás Aybe Ramírez de Ramírez Ramírez Castillo. De... I'm here. Ok. Judy Araceli Coyard Hernández. I'm here. Taisi Yesenia Mezquita Martínez. I'm here. Ok. Um, Iris Joana Cañas Morales. I'm here. José Mario Cruz Ramírez. Y en Luz Lorena López Rodríguez. Ok, very good. ¿Verdad que no ha terminado la conversación? No. No. I know, you haven't. Por eso tenían miedo de venir y nadie quería venir. Y ahí estaba yo esperando y nadie quería venir. No, don't worry. Solo les llamaba para las tendencias, guys. Pueden terminar tranquilamente. There you go. Go ahead.
por siempre. Es, es, it's, eh, creo que es, it's good to be my boss, but Ajá. it's very Pasi o busi, ¿cómo se pronuncia ocupado? Bici, bici, bici. Pasi significa mandón. Bici significa ocupado. Ah, ah bici. Okay. It's Vaya, really it's good. good to be. It's... No, it's really good. It's really good eh, to be my, eh, my own boss. It's really good to be my Really to be my boss. Y, y ahí lleva it's o solo va is. It's. No, it's. Es it's. No, it's porque. ¿Dónde está el sujeto? Si no es it, ¿dónde está el sujeto? Ajá, entonces siempre es pronombre, ¿cierto? Porque en inglés siempre hay que poner un pronombre cuando Correcto. se hace una oración. Si no lleva pronombre, es incorrecta la oración. It's uh -huh. really. It's a menos que really. digan, my computer is slow. Entonces ahí ya sabemos que la computer no voy a volver a agregar pronombre. Pero si no hay un pronombre, uh -huh. sí necesito. Entonces sería... It's it correct. Is. It's, it's really good, ¿verdad, teacher? Yeah, it's really good, it's uh -huh. correct. Okay. It's really, it's really good to be my to own be boss. boss. El economía. Do you work, dijo? Su, su, so, 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 uh -huh. so. You so. work. You work. Oh, que esa cosa se me. I get it, you. Yeah, you can do. Do you work? Do you work? Come on, come on. Do you work? So, so, so you. So, perdón. So, you work finance. Industrial. No, it finance. What? What do they do? Um, ¿Cómo sería? Porque más que todo de comercio. Sería como de que es una ferretería. Yeah. 
hardware, herramientas, nosotros vendemos herramientas para hardware y materiales. Que es duro. Lo tiene, lo tiene ahí, José. Ah, la Stephanie lo está tomando la foto. Esperen, me lo voy a reenviar a, a la tablet. What's happening here? Hello. Hello, teacher. Lo que pasa es que estamos, vamos a compartir el diálogo que hicimos. Estefani lo está compartiendo. Ok. Ok.
Did you finish? <laughs> ¿Y este testamento? Un <risa> día que escribieron y escribimos demasiado. Es que nos emocionamos. Se emocionaron y querían que se estuviera escribiendo y que yo les hice caso. Ok, vaya, ahora elíjame quiénes van a hacer la conversación allá enfrente de todos. Okay. Deciden Ay. quién va a hacer el roleplay. La niña Sonia va a pasar. Yo que. Textil. I work. Ok, elijan quiénes van a ser las dos personas que van a participar allá en la primera. También primera. la última, Stephanie, donde dice so Ok, good, so sí, es okay ya decidan no, quiénes no, van a ser esas dos personas para que pasen aquí a la principal, ok. Ok, teacher. Ok, okay teacher. Por lo visto ya terminaron. Entonces elijan quiénes van a ser las dos personas que van a ir a leer esa conversation allá en, en, en la sala principal. Quiénes van a hacer la participación. Ok. Practíquenla para que puedan participar. Excelente. Estamos practicando, teacher. En silencio, telepáticamente. No, no, teacher, de verdad. Ah, ok. Entonces, Ahorita estaba practicando, sí. es que le estábamos hablando Concepción. Ajá, no. Oh, no, Concepción, yo creo que no le funciona el internet o algo. ¿Por qué no? Ah, sí, porque hemos estado practicando, le estábamos hablando a ella, pero estábamos esperando que nos contestara o algo. <risa> no, yo creo que no. Pues sí quedó ah. muy bien. Este, how do you say beverage? Algo así. Beverage. 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 Ah, uh -huh. Beverage. Uh, yeah. Thank ah, you. Pues. <laughs> okay, okay, you guys finish? Yeah. Yes. Okay, empiezo. Okay, ahora van a elegir las dos personas que van a ir a hacer esa conversación allá enfrente de todos. ¿Quiénes van a ir a, a leerla? Lo podemos leer los tres, teacher. Mm -hmm. You can do, yeah. You can do the three. Okay. Uh -huh. Okay, practíquenla porque ya vamos a volver. Ok, porque ya vamos a volver y vamos a ir a ver quiénes, quiénes participan. Ok. okay. Excelente. Vaya, entonces ya leemos los...
o me salí sin querer o no quieren venir los demás. No, no quieren venir, pero sí son siempre. Quieren estar allá practicing, digo yo, ¿verdad? Que están practicing. Están preando, están. <ríe> practicing se le llama eso, practicing es. <ríe> Hello. Hello. You were practicing, right? Hello. Hello. So let's go with the first group. The first group is Beatriz, Rafael, Sonia, Tomasa. Who, who's going to read the conversation? ¿Y nosotros qué grupo somos? You are the group number. Okay. Three. Okay. okay. Let's start. You tell me. Cuando estén listos. Señal maestro. Vaya Tomasa. Tomasa y Sonia lo van a decir. Sonia. Sonia Beatriz. Ahorita. Espérenme. <risa> Vamos compañeras. Ustedes pueden. Defiendan el grupo. Ahorita. Se nota que no va para todas. <risa> Ay, oye. Yo digo que este es. <risa> Hi Bea. Where do you where do you work? Hello Rafael. I work at Fruit on the Loom. Where is your company local? ¿Cómo se dice local? Local no. Located. 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 The company located in Lourdes Free Zone is for Salva. What do they do? We make on the world on the wheel from women. Underwear. Underwear. Okay. We make underwear for women. I work okay. at ah, okay. Brazil. <laughs> I work at what? Brazil. 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 Para Brazil. A Brazil, sí. <laughs> no va para Brazil. Se saltó, Sonia, la conversación. Sonia se saltó. Perdón. <laughs> Yo por dónde va. <laughs> la dice por Brazil. Por Brasil, vaca. Ya lleva Brasil. Yo aquí estoy en Santana todavía. Mm, espérenme que me equivoqué. We may on the world, on the world for women. Ahí nos quedamos. What is classified of your company? It is from the industrial area. Where do you work? Bye. Hasta ahí. ¿Y lo demás? I, I work at Brazil. Where is Brazil? your company? Es que ahí trabaja Rafael y estaban uh -huh. haciendo la conversación. Uh -huh. where, is, where is your company located? The company local located located in Santa Ana. What do they do? We say construct material. Okay. Materials. Mat ¿Cómo es? Materials. Materials. Mati. Materials. Materials. Yeah. Okay. Bye. Goodbye, Beatriz. Goodbye. <laughs> I love it. Very good, very good, very good. Let's go with Iris, Jose, Nelson, Stephanie, Judy. Okay. Joanna. Hi, Joanna. Hi, Nelson. How are you? Uh, I'm tired of working. 
Oh, where do you work, Nelson? I work at textile factory. Interesting. What do they do? A manufacture children clothing. And where do you work, Joanna? I work at the Coca-Cola company. Good. What are you doing? I am a floor manager. So good. Nice to see you. Nice to see you too, Nelson. See you later. Okay. Excellent. Okay. Solo repitan interesting. No interesting. No interesting. 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 <laughs> okay. Interesting. Very good. Let's go with Ana Gladys, Concepción, Daisy, Rina, and Sara. Y el último grupo, Carla, Katia, Magdaleno. Jay. Yeah. Hi, Maria. My name is Juan. What do you work? Hi, Juan. Nice to meet you. I work at Coca-Cola Industry. Nice to meet you too. What do they do? We are dedicated to the beverage industry. What do you work? Where do I you work, Maria? I work at bank. Do you work so you work financing industry? That's right. Yes. 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 Okay, financial industry. Y para preguntar dónde trabaja sería where, where, ok. Vaya, guys, démosle un aplauso a los grupos que han pasado. Give an applause to group number one, to the group number two, to the group number three. Dale, aplauso a nadie, oh my goodness. El envidia de la mala. Este que crece como la maleza. Ok, now let's go with the last group. Dicen que no tiene Hello, preparado más un baile, dicen. Hello, Maria. Hey, Mario, long time no see you. Yes, it's a long time. Now I work for a bank. Really? Are you in the financial industry? Yes, and you? I am baker. I I have my own bakery. Oh, wow, that's great. Congratulations. It's, it is really good to be my own boss, but I am very busy all the time. <laughs> Carla. Just now, I am going to a business meeting. Oh, I understand you. Just now, I going to a business meeting. I have to go. It was good to see you again. Okay, see you soon. Goodbye, take care. <laughs> Very good. Venía con chambre sin incluido esta conversation. Sí, yo me estaba echando el chambre de fondo en lo que no hablaban. Así que, very good. Give an applause to the last group, guys. Very good. You did a good job, guys. All of you. I don't know, but you like to make long conversations. That, that's a good thing. It's up to you. Very good. So, excellent. Good job. So, now, guys, we're going to review. Review. Revisar o repasar. Review a topic that we already saw. Ya vimos este tema. But we're going to do a review with the topic. Is WH questions to ask simple present questions? So, for example, you have this structure here. Let me show you. So, this is the structure we have. In the structure, we have the present simple and the WH words. So, these are the WH words, if you remember. So, for example, who, what, when, where, why, how, how often, how much. So all of these WH words are to ask questions 
to with complete answers. Remember these questions you cannot answer with yes, I do, or no, I don't. With these questions, you have to give a complete answer. For example, let's make a question using this. So let's do when, then we choose do you study, for example. When do you study? And at the end, we need the question mark. This question you cannot answer with yes, teacher, or no, teacher, because I'm asking when. And what does when mean? Cuando. Es cuando. Exactly. So I'm asking you, when do you study? And you will say, I study from Monday to Friday at 8 p.m. That can be an answer. You're going to give me a complete answer every time that I ask these type of questions. For example, I say, where do you work? With this, you cannot tell me, yes, teacher, no teacher. So what does where mean? Donde. Exactly. Donde. So I'm asking you, where do you work? And you can say, I work at textiles, I don't know what, I work at Coca-Cola, I work at Tigo, I work at Claro, I work, like in my case, at English Corporativo. So remember, the structure is basic. You need a WH question word. So all of these ones here. And I need an auxiliary. We use do with I, you, we, they. And we use does. With whom do we use does? ¿Con quién utilizamos das? With whom? Sí. Tercera persona. Tercera persona del? Singular. Singular. Exactly. But because they is their person. This, eso es tercera persona. Sabían. El plural. Exactly. That is the plural. Very good. So this is what I need you to remember. I don't know if you remember, no sé, no sé si se acordaban, but this is the structure we have to follow to make open questions. Open questions. Because it's very, very, very different when I ask a question like this one. So for example, if I ask, do you work? The answers can only be yes, I do, or, or no, I don't. No, no, I don't. I don't. No, I don't. I only have two possible answers, and that's it. Two possible answers. So you say, do you work? But in this case, if at the beginning of this question, I ask a WH word, then I'm asking in a specific situation. That's why I need a specific answer. So if I say, where do you work? You cannot say yes, teacher or no teacher. You have to say, I work and tell me the place where you work at, okay? Another example, if is I ask, do you study? Do you study English, for example? Do you study English? This is a simple question. So you're gonna answer either yes, I do, or no, I don't. But if I ask, why do you study English? Habíamos dicho que todas las preguntas de why se contestan con? Because. Because. Because, because you need to give the reason. Why is el porqué de pregunta y because es el porqué de respuesta. Why do you study English? Because I like it. That can be an answer, because I like it. So remember, every time we have a WH question, like this one, we give complete answers when we are speaking. We don't say yes or no, we give complete answers, depending on what he's talking about. For example, where is for places? Who is for people? Why is for reason? When is for time? How much is for las cosas que no se pueden contar? De cuánto y how many es para las cosas que sí se pueden contar. Habíamos dicho like all this o oh, how, que es también cómo. Ok, so how do you feel today? ¿Cómo te sientes hoy? Le preguntan, ¿cómo te sientes hoy? Y usted contesta, sí. ¿Cómo te sientes hoy? Sí. ¿Cómo te sientes hoy? No. No, ¿qué? 
Sí que, ok, like, what? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Necesitas agüita? But you don't tell me how do you feel. So I give a complete answer. How do you feel today? Oh, I feel really good, teacher. Or you can say, no, teacher, today I feel bad. O si se sienten enfermos, ¿sabían cómo pueden decir cuando se sienten enfermos para sonar nativos en inglés y no decir eh, como bad teacher, sick teacher? Sick. Mm, pero hay un idiom, así como cuando dicen en Spanish, you say, no me acuerdo en Spanish que tengamos un idioma para eso. Pero así como cuando decimos, está lloviendo a cántaros. Eso es un idioma, eso es un idioma. Estamos exagerando con algo que no es cierto, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes se sientan mal, you can say like this. Look, I feel under the weather. Me siento bajo el clima. Y eso significa me siento mal. I feel under the weather. Si están enojados, en lugar de decir, o andan molestos, incómodos, en lugar de decir, eh, I don't like to talk or whatever, you say, I'm not in the mood. No ando de ánimos. I'm not in the mood. Espero que estén tomando eh, nota de este vocabulario porque esto es más nativo. Usted se va, va a sonar mejor cuando diga estas cosas. En lugar de decir, I'm sick, diga, I feel under the weather. En lugar de decir, no ando de ánimos, diga, I'm not in the mood. I'm not in the mood. So these are phrases you can use. Okay? Very good. So now, okay. let me show you an example of a conversation where you can find WH question words. Oh, what? What is this? Oh, me siento muy feliz. Esto significa que a partir de mañana vamos a empezar a ver el pasado en inglés. Ah, I'm happy. I'm really happy. El pasado es uno de los temas que más me gusta en inglés, guys. I love teaching this topic. So, tengo como, tengo como un master en este tema. Excellent. I'm happy. Anyways, let's focus on the topic we have for today. Oh, guys. Esta palabra que se llama enfocarse, se dice focus. Let's focus on this. Focus. No me vayan a decir porque ya escuché que andan diciendo otra palabra que es mala palabra. Así que no me vayan a decir de otra forma, ni siquiera les voy a explicar cuál es la mala palabra, pero no me vayan a decir otra. Digan focus, focus, eso es concentrarse. Fou, fou, la U no es tan fuerte, pero está ahí. Focus, focus, focus. focus. Ok, don't say another thing because you're going to be saying a bad word that you don't want to say. No quieren decir eso. Believe me. Ok, now let's focus here. This is the conversation we have for today. And as you can see in the conversation, we have questions, open questions with WH words and the present simple. What do you, what does the girl? So let's go. I'm gonna read the conversation, you know already, I'm gonna read it once, slow pronunciation. And the second time I'm gonna read it with intonation. Hello, good morning, are you? Mr. John. Yes, I am. En este caso está separado, no digan yes, I'm. Dicen yes, I. Y después dicen él. Um, yes, I am. Because that's the way you have to say it. Now, next. I'm Miss. Miss. So, señorita. I'm Miss Tate. 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 Tate quieta. <laughs> I'm Miss Tate. <laughs> Que chistoso. Okay, well, anyways. Um, <laughs> I'm, I'm, en este caso sí está abreviado, I'm the trainer. Trainer. Trainer, entrenadora. Nice to meet you. Nice to meet you. Hello, nice to meet you, Miss Tate. <laughs> Let me introduce the staff. Introduce es presentar, guys. No es introducir, es presentar. 
Let me introduce the staff. This is Mario. He is the branch manager. And this is Leo, branch, oh, perdón, branch manager, branch, branch manager. And this is Leo. Welcome. Nice to meet you. Nice to meet you, Mario. Nice to meet you, Leo. What? Nice meeting. No. No. ¿Cómo? Es que dijo nice to meet you. Y eh, creo que dice nice meeting. No. Oh, nice meeting you. Mm -hmm. it's, that's true. It's true. It says meeting. nice meeting you. Yes, yeah, it says nice, nice meeting you. A ver, ¿quién me dijo esa observación? Ni siquiera le conocí la voz. Yo. Lo que pasa. Sara, pero porque le escucho bien diferente la voz Sara. hoy. Es Sara. que me he estado sintiendo mal y estoy en la cama, entonces se escucha más huevona, amigos. <risa> ok, ok, ok. Tiene buena. Sí, okay. sí. Bien, bien, bien. Una buena descripción. Ok. Nice meeting you. It's correct. It says, nice meeting you, Mario. Nice to meet you, Leo. What do you do? Remember, guys, this part is like you pronounce it in a whole word. Do you do? Do you do? What do you do? What do you do? Nice to meet you. I'm in charge. Charge. Estamos la pronunciación mala cada rato. Charge of the kitchen. No voy a decir the chicken. It's kitchen stuff. Great. Uh, Mr. John. Así como le pregunta, ¿verdad? Mire, Mr. John, venga, le voy a preguntar algo. Ah, uh, Mr. John, what does the girl over there do? ¿Qué hace esa bicha que está allá usted? Venga, le voy a preguntar, es que la conozco, piedra, esa cipota. Entonces, así con esa, con esa entonación. Great. Ah, uh, Mr. John, what does the girl over there do? She's Nisa. ¿De dónde sacan estos nombres? She's in charge of the purchases. Purchases, se las compras. Purchases, purchases. Okay. So I'm going to read it with intonation now. Hello, good morning. Are you Mr. Young? Yes, I am. I am Miss Tate. <laughs> I'm the trainer. Nice to meet you. Hello, nice to meet you, Miss Tate. Let me introduce the staff. This is Mario. He's the branch manager. And this is Leo. Welcome. Nice to meet you. Nice meeting you, Mario. Nice to meet you, Leo. What do you do? Remember? What do you do? Junto. What do you do? Nice to meet you. I'm in charge of the kitchen stuff. Great. Uh, Mr. John, what does the girl over there do? Oh, she's Nisa. She's in charge of purchases. Se les habían acabado todos los nombres aquí y decidieron poner nombres así bien random. Y ese tate me suena tate quieto. Ok, so, <ríe> yo, le, yo, yo le molestaría. No, porque el bullying es malo. Ok, anyways, you want me to repeat a word or are you good to go? Estamos listos, estamos ready. Teacher, mm -hmm. um, I have that with... With uh, compras, ¿cómo se? Purchases. Purchases. Purchase es una sola. Purchases es varias. Purchases. Ok, y la otra es branch. Branch manager. I don't know what is the mean. Es el gerente de la, de la sucursal. Ay, sí, branches eran las sucursales. Branches, Lo dijimos la clase acordé. pasado, ¿verdad? Sí, sí, thank you. Ok. Branches. Very good. Antepasada. What is antepasada? Si es, que la, es que la pasada fue como unos 15 minutos nada más y después, ¡pum! Y ustedes, teacher, denos sí, sí. libre y ¡pum! ¡Cabal! Lo anunciaron ustedes. Después dije yo, mmm, esto es sobre mis alumnos. Ok, very good. Now, do you have the screenshot? Yes. Miren, guys, yo les puedo ver la cara cuando ustedes están ahí. Entonces, si me van a decir, ya yes, háganle así. Que yo así entiendo, como el garrobito. Excelente. Ese lenguaje yes. yo lo entiendo. Universal. Very good. Si me le tienen miedo al micrófono ahí. Remember, in this conversation, guys, we have three people. Did you see? We have Tate, John, Tate, John, Mario, Tate, Leo. Oh, we have four people, actually. 
Tate John, Tate John, Mario, Tate Leo, Tate John. So, tomen turno, siendo Tate, siendo John, <laughs> siendo Leo, siendo whoever, ok? Let me see. <laughs> This is good. This is good. Uh, uh, tomen turnos, please. Like being different people. Y se me salió alguien ya. My goodness, why do you do that? Oh my God. Okay, let's go there. Rina no le llegó la invitación. Yes. No le escucho, tiene apagado el micrófono. Creo que estoy más dormida ya que Ya vi. ¿La canceló? No. Ah, no la había aceptado.
que vuelve a empezar. Carla, are you there? Ahí tenía. No. Entonces, ¿qué consiste? Continúe Rafael. No, pero, pero empiece quizás usted mejor, Judy, porque él ya dijo esa parte. Ok. Hello, good morning. Are you Mr. John? Pues sí, Rafael. Yes, I am. Uh, Mrs. Tate, I'm the trainer. Nice to meet you. Hello, nice to meet you, Mrs. Tate. Let me introduce the staff. This, this is Mario. He's the branch manager, and this is Leo. Welcome, nice to meet you. Mario, he is the branch manager and this is Leo. Welcome, nice to meet you. Nice meeting you, Mario. Nice to meet you, Leo. What do you do? Nice to meet you. I'm in charge of the kitchen shop. Great. Oh, Mr. John, what does the girl over there do? She's Nisa. She's um, in charge of purchases. Hello, good morning. Purchases. Purchases. Yeah. Hello, good morning. So she's in charge of purchases. Purchases. Okay. Yes, I am. Mm -hmm. I, I miss Tate. I, I'm the trainer. Nice to meet you. Hello. Nice to meet you, Miss Tate. Let me introduce the staff. Uh, this is. Hello. Aquí sí vienen rápido. I don't know why, but you come running to this time. It's like, bye, teacher. It's time to sleep. Si algunos ya están durmiendo desde antes, ya me dijeron. Ya andan dormidos. You're sleeping already. Anyways. So I'm going to start with the attendance. <laughs> Imagínense en su posición, guys, que ustedes tienen que estar así como, ah, oh, ya. Y yo tengo que estar con sueño y animándoles. Yo estoy aquí, like, Yes, guys, let's do it. Bueno, let's do it porque vamos con la tendencia. Yo sé que aquí están happy. Ana Gladys Moraga Rodríguez. Present teacher. 
Beatriz y Miguel Lucero Pérez. Thank you. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. Hazel Ruth Melara Rivera. José Arnoldo Corea Jovel. I'm here. Karen Estela Nieto Rodríguez. Carla Patricia Pineda López. I'm here. Um, Katia Gabriel Hernández García. I'm here. José Angélica Muñoz Bustillo. I'm here. Magdalena Escalante Orantes. I am here. Mario Sergio Sánchez Sánchez. Maricela del Carmen Velázquez Diasis. Nelson René Guevara Castro. I'm here. Eh, Rafael Antonio Barrientos Chinchilla. I'm here. Rina Aura Espinosa de Acuña. I'm here. Sara Ibet González García. I'm here. Sonia Yanet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz Elaya Serpas. I'm here. Tomás Aybet Ramírez Castillo. I'm here. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Daisy Yesenia Mosquita Martínez. I'm here. Iris Joana Caña Morales. Jose Mario Cruz Ramírez. Zulma Lorena López Rodríguez. So I'm going to stay with pa, 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 Katia Gabriela. And the other ones, I will see you guys tomorrow. Okay? Bye. 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 Katia, hello. How are you doing today? Good. How do you feel in the class? In the class, ¿cómo se siente en la clase? Um, muy bien. Uh, sí, sí siente que le va agarrando todo. Sí, este, la verdad es que a mí no se me complica, o sea, entender, verdad, solo retener, <ríe> retener la información. Y comprendo, comprendo, yes. Ya como estudiarlo, practicarlo, tenerlo en mente. Como digamos, a la hora de hacer la práctica de pronunciación con el tongue twister, rapidito. Pero ya el siguiente día, ¿y cuál era el tongue twister de ayer? Right? Yeah. Yeah, exactly. ¿Y ya estaba usted antes con otro docente o es primera vez que está en clases? No, estoy desde el primer módulo, ¿verdad? Oh, ok. ¿Hay alguno de los que están aquí que ha sido su compañero ya antes? Sí, eh, Nelson, Rina, eh, creo que Rafa también fue mi compañero. Y solo ellos, todo, perdón. Ah, ok. Ellos tres, ¿verdad? Y eran de otros grupos y se unieron a este. Sí, eh, creo que Rina, Rina estuvo desde el segundo Uno. módulo, ¿verdad? Ah, oh, el segundo, ok. Ah. Ah, todo el segundo, Rafa, se unieron en el segundo, con Nelson, si estoy con, desde el primer módulo, ¿verdad? Oh, ok, ok, so, entonces le, les cambiaron porque tal vez el grupo ya no continuó completo, el que tenían anteriormente, imagino. Uh -huh. sí, ah, okay. Pero seguimos con la misma maestra, ¿verdad? Hasta hoy que nos cambiaron. <ríe> hoy les mandaron a la teacher Diana, ni modo. <ríe> sí. Y estaban en, perdón, en el mismo horario, pero estaban de 8 a 10. Sí, de 8 a 10 estaban. Oh, ok. Bueno, ¿algo en que le pueda ayudar? Como una pregunta que tenga o whatever you want to say. No, este, ahorita siento que este, todo, como voy tomando nota, ¿verdad? Ok. Entonces, este, y, y, y sí. Anoto todo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ahorita sí, como han sido más o menos de temas que, que a partir de que hemos visto, ¿verdad? Yeah. Entonces, no creo que está tan complicado, ¿verdad? Sí, se me dificulta más la pronunciación, ¿verdad? Pero es cuestión de practicar, ¿verdad? Pero hasta ahorita eh, diría yo que, que entiendo todo. ¿verdad? Que todo va bien. Sí, sí. Ok. Bueno, entonces si no le puedo ayudar con nada más, la puedo dejar libre. Don't worry. Sí. 
Y como usted dijo, ¿verdad? Que cuando ya se acaben los turnos y tengo alguna duda, me podría quedar otro día, ¿verdad? Correcto, correcto. Sí, sí, por ejemplo, no hay alguien, por ejemplo, yo a veces digo, tal persona, y no está. Entonces, en ese momento usted me dice, teacher, y ya que no vino tal persona, ¿me puedo quedar yo? Lo digo con gusto. Yes, you can stay with me. Hello. Pues ve que me fui, se me, se me cortó la conexión. Ah, ok, ok, ok. Sí, como le decía, que si en algún momento yo menciono el nombre de alguien y esa persona no está, usted me puede preguntar si se puede quedar y con gusto. Yes. Sí, sí, okay. pero hasta ahorita sí, sí todo va muy bien, ¿verdad? Ok. Y, igual también no siento que es mucha la diferencia, ¿verdad? Solo de... De, de mentalizarnos que es un nuevo ciclo y que, que estamos Exacto. por aprender. ¿verdad? Y yo imagino que la otra docente les hablaba full inglés. Sí, sí, ella nos hablaba. Y era como, como era quizás más pequeño el grupo, ¿verdad? Ajá. Entonces, este, no, nos, no nos separaba tanto en los classrooms, ¿verdad? Oh, en, en... Era un grupo Ajá. pequeñito. Ah, entonces oh. siento que esa es la diferencia. Como, como diario, como once éramos, ¿verdad? No sé si ella tenía más, ¿verdad? Pero en realidad éramos algo. Once. Oh, ok. Y ahora son veinte, veintidós a veces. <risa> yes, it's huge. Well, pero hasta el momento, todo claro, ¿verdad? Sí, todo claro. Bueno, Gracias. Me alegra entonces. I'm happy to hear that. Y si más adelante me avisa si quiere quedarse. Yes. Okay. Okay. Nice to talk to you, Katia. Adiós. Have a good night. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.